इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तुत्त रसायन और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल सेल क्या होता है तो सेल एक ऐसा डिवाइस होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में सेल क्या होता है तो सेल एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे सेल कहते हैं सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है तो उसे हम सेल कहते हैं और इसी कन्वर्ट के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा जो है गैलवानिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब होता है विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटनी सेल और ये गैलवानिक सेल है इसे बोल्टी सेल भी कहते हैं अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे तो देखें सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल तो यहां से आप देखेंगे आप देखें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है इसी डिफिशन के आधार पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो पहला देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहला क्या टॉपिक इसमें क्या होता है तो यह कौन सा चेंज करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दूसरा क्या होता है ये ध्यान रखेंगे कुछ याद करने वाली चीजें हैं एनोड इसमें जो होता है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा निगेटिव प्लेट होता है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव रहता है कैथोड जो है निगेटिव प्लेट होता है उसके बाद देखिए तीसरा इसमें क्या पॉइंट होता है तो कहेंगे कि इसमें जो डिस्चार्जिंग होते हैं जो आयन जाकर एकत्रित होते हैं विद्युत अपघटनी सेल में दोनों पर एकत्रित होते हैं अर्थात डिस्चार्ज आयन जो है दोनों प्लेट पर होते हैं तो दूसरा डिस्चार्जिंग बोध प्लेट यानी दोनों प्लेट पर होता है थर्ड क्या है इसमें ये नोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो इतनी टॉपिक जो होती है यह विद्युत अपघटनी सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल का मतलब जैसे हम पढ़े थे कापर का शोधन करते हैं धातुओं का शोधन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं धातु पर परत चढ़ाई जाती है इसका मतलब उसमें बाहर से एनर्जी दी जाती है अंदर क्रिया होती है इसलिए इसको देखे अब इसकी परिभाषा हम बना रहे हैं क्या कहेंगे वह सेल वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं इसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव प्लेट होता है तथा यहाँ पर दोनों प्लेटों पर यानी दोनों इलेक्ट्रोडों पर आयन जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं तथा इसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है तो ये था आपका विद्युत अपघटनी सेल अब आप देखेंगे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में तीन तरह के एग्जाम्पल इसमें आते हैं पहला क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट जो इलेक्ट्रोलिसिस और साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है कहने का मेन मकसद हमारा ये है कि ऊपर से करंट बाहर से भेजी जाएगी अंदर क्रिया होती है अर्थात वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो गया और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल जैसे हम सिल्वर का शोधन करते हैं कापर का शोधन करते हैं जिंक और लेड का शोधन करते हैं तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी मेटल के ऊपर सिल्वर का प्रिंट मतलब उस पर चढ़ा देते हैं परत चढ़ाते हैं गोल्ड का चढ़ाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल कहते हैं तो तीनों जो घटना होती है वो भी एक सेल की तरह कार्य करता है इसे हम नाम देते हैं विद्युत अपघटनी सेल एक बार और देखें विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है तो वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं 
इसमें ये लोड पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव होता है दोनों प्लेटों पर डिस्चार्जिंग होती है दोनों प्लेटों पर आयन डिस्चार्ज होते हैं और इसमें ये लोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है और इसके एग्जांपल हो गए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल अब आइए देखिए गैलवानिक सेल या इसी को हम कहते हैं बोल्टी सेल कहते हैं इसमें क्या होता है कि सेल में विद्युत अपघट धारा रहता है उसमें क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद जो होता है धारा बाहर निकलती है इसका मतलब अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और वो कन्वर्ट होती है किसमें वैद्युत ऊर्जा में इसका मतलब देखिए कहेंगे वह सेल वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे गैलवानिक सेल या विद्युत उसे गैलवानिक सेल या बोल्टी सेल कहते हैं इसमें यहाँ पर देखेंगे ये कंसेप्ट आप लोगों को हमेशा बना रहता है कि ऐसा है लेकिन ऐसा देखें इसमें एनोड जो होता है ऋण ध्रुव होता है और कैथोड जो होता है इसमें धन ध्रुव यानी पॉजिटिव प्लेट कैथोड होता है और निगेटिव प्लेट जो है एनोड होता है और इसमें आप देखेंगे चार्जिंग जो होता है केवल कैथोड डिस्चार्जिंग यानी जो आयन होते हैं वो केवल कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं इसमें कहेंगे डिस्चार्जिंग केवल जो है कैथोड पर होता है लेकिन एक बात ध्यान देंगे इसमें ये नोट पर भी ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है इसको एक बार और देखें वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है तो उसे गैलवानिक या बोल्टी सेल कहते हैं इसमें एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है कैथोड पॉजिटिव प्लेट का कार्य करता है डिस्चार्जिंग केवल कैथोड पर होती है एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है अब इसके बाद देखें इस सेल को दो भागों में बांट दिया गया एक को कहते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल क्या होता है प्राइमरी सेल का मतलब है कि वह सेल जो एक बार यूज होने के पश्चात दोबारा यूज किया नहीं जा सकता जैसे ड्राई सेल हम लोग बैटरी में यूज करते हैं और उसके बाद रेडियो में यूज करते थे तो उसमें क्या होता है एक बार हम उसको यूज कर लेते डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा यूज नहीं करते अभी प्राइमरी सेल का मतलब ये होता है कि वह सेल जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात चार्ज करके दोबारा हम यूज अभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसे प्राइमरी सेल कहते हैं और इसे इसका एग्जाम्पल जो होता है वो ड्राई सेल होता है वह सेल जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात चार्ज करके हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल ड्राई सेल होता है सेकेंडरी सेल क्या होता है तो सेकेंडरी सेल का मतलब ये होता है कि वह सेल जो एक बार यूज जो यूज करने के पश्चात चार्ज करने के बाद बार बार हम या ये कहें कि वह सेल जो चार्ज करके बार बार हम यूज कर सकते हैं मेनी टाइम यूज कर सकते हैं तो उसे हम क्या सेकेंडरी सेल कहते हैं चार्ज करके बार बार हम यूज कर सकते हैं तो उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल जो होता है लेड स्टोरेज सेल सेल कहते हैं या इसी को बैटरी भी कहते हैं बैटरी और सेल में क्या होता है अंतर तो देखें जब सेलों को जोड़ देते हैं द कम्बिनेशन ऑफ सेल आर कार्ड बैटरी यानी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं संयोजन से जो बनता है सिस्टम उसे हम बैटरी कहते हैं ये दोनों सेल आप पढ़ लिए क्वेश्चन क्या बनता है क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है पहले चले देखें पहला डिफरेंट ये विद्युत अब घटनी सेल गैलवानिक सेल या बिल्टी सेल में तो इसमें पहला कंडीशन ये होता है कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है और गैलवानिक सेल क्या करता है एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चेंज करता है दूसरा क्या होता है इसमें एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड निगेटिव होता है और गैलवानिक सेल में देखेंगे एनोड निगेटिव होता है और कैथोड क्या पॉजिटिव होता है इसमें डिस्चार्जिंग की बात करें तो दोनों प्लेट पर आयन डिस्चार्ज होते हैं और इसमें केवल जो है कैथोड पर डिस्चार्जिंग होती है थर्ड देखें दोनों में कामन है तो यहाँ पर कहेंगे एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन कैथोड पर भी रिडक्शन होता है यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिडक्शन तीन डिफरेंट हम दे सकते हैं आप देखें 
एक और सेल आप पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्यूल्स सेल फ्यूल्स सेल ईधन सेल कहते हैं फ्यूल्स सेल इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है फ्यूल्स सेल मतलब ईधन सेल का क्या होता है तो डिफिनेशन इसका पहले देखें ईधन का मतलब क्या उसके पास रासायनिक ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में अगर जो बदल दें जिस सिस्टम से उसी को हम इधर जिसको परिभाषा क्या देंगे कहेंगे कि वह सेल वह सेल जो ईधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे हम ईधन सेल या उसी को कहते हैं फ्यूल सेल मतलब एक ऐसा डिवाइस है ऐसा सिस्टम है जो ईंधन के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है तो उसे हम नाम देते हैं फ्यूल सेल कहते हैं ईंधन सेल कहते हैं और इसके बाद यह जो सेल हम बना रहे हैं इसमें ये सेल जो होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस सेल को हाइड्रोजन एच टू एंड ओ टू गैस यहां से देखें गैस फ्यूल सेल भी कहते हैं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस ईधन सेल भी कहते हैं तो यह हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया एक बार और देखें ईधन सेल किसे कहते हैं वह सेल वह डिवाइस या वह सिस्टम जो ईधन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे ईधन सेल कहते हैं और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रयोग होता है ईधन के रूप में इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ईधन सेल भी कहते हैं इसमें आप देखें ये जो होता है सबसे पहले ये देखें दो प्लेट होता है कार्बन का जिसमें प्लेटिनम सिल्वर कोबाल्ट ऑक्साइड केटलिस्ट युक्त कार्बन की प्लेटें होती हैं जो यह जो होता है ये रोड का काम करती हैं और ये जो होता है ये कैथोड का कार्य करती है अब इसके बाद इसके अंदर जो है भर देते हैं यन्ने कोयच यन्ने कोयच भर देते हैं या के ओ एच का बिल भरा होता है और इसके बाद दोनों साइड में देखें ये खाली स्थान है अब होता क्या है यहाँ से ये था इसका बर्डन ऊपर देखें वाटर एकत्रित होता है और इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप ये रासायनिक ऊर्जाएं वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं अब इसके दो इलेक्ट्रोड हो गए तो सबसे पहले देखें एटे इनोड इनोड पर कौन सी क्रिया होती है तो यहां से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस है इसको हम पास करते हैं जो ओ एच आयन को ग्रहण करता है और उसके बाद यहां से क्रिया करके या बन जाता है टू एच टू ओ और प्लस इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्रिया कौन सी होगी ऑक्सीडेशन क्योंकि ये रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन क्रिया होती है क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है निकाल रहा और दूसरा क्या करेगा देखें अब यहां से आप देखें एट हो जाएगा कैथोड कैथोड पर देखें कौन सी क्रिया होती है यहां से आप पाएंगे कि कैथोड पर होता क्या है या O2 गैस होती है प्लस टू एच टू ओ होता है इसमें पास करते हैं O2 गैस को इधर से जो कैथोड होता है जब पास करते हैं और इसमें जो वाटर इसमें बनता है उससे रिएक्ट करता है और इसके बाद यहां से आप देखेंगे फोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या फोर ओ एच में कन्वर्ट हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है कौन सी क्रिया होती है रिडक्शन और जहां रिडक्शन होता है वो क्या होता है कैथोड तीस तरह से आप देखेंगे यहां पर आप देखें एक प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है दूसरा क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं धारा और इसके कारण इन दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप धारा वनीकरण बन जाती है एक है कि प्रवाहित होती है और ये जो है यह कार्य करने लगता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस फ्यूल से सेल एक बार और देखें इसमें क्या होता है दो जो है प्लेटिनम सिल्वर कोबाल्ट ऑक्साइड केटलिस्ट कार्बन की प्लेट होती है जिसके बीच जो है 
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है ये दोनों प्लेट एनोड और कैथोड का कार्य करती हैं फिर उसके बाद दोनों तरफ खाली स्थान होता है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस तथा दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं और जब प्रवाहित करते हैं तो यह एनोड और कैथोड पर निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है और यह रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है वैद्युत ऊर्जा बनती है अतः रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो यह था फ्यूल से सेल अब आप देखेंगे इसमें होता क्या है इस फ्यूल सेल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं तो पहला जो है यह जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट जो है उत्पन्न करता है इतना वोल्ट जो है उत्पन्न करता है यानी पोटेंशियल कितना होती है जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट जो हो होता है दूसरा जो है यह सत्तर से लेकर के एक सौ चालीस सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कार्य करता है ताकि हम इसको आसानी से इस टेम्परेचर को क्लियर कर सकते हैं और इस हाई टेम्परेचर पर भी यह कार्य करता है तीसरा जो है इसकी वर्किंग देखें यह सेल जो है लगातार कार्य करता है इसका मतलब क्या देखें अपोलो यान में सबसे पहले इस सेल का प्रयोग हमने मतलब किया गया था तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लगातार इसमें प्रवाहित करते रहे और यह कार्य हमेशा करता रहता है तथा इसमें जो जल बनता है उसको हम यूज भी करते रहते हैं अब इसके बाद दूसरा क्या होता है इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता बहुत अधिक होती है उच्च दक्षता पर कार्य करता है क्योंकि जितनी एनर्जी इससे लेनी चाहिए यह लगभग तिरासी परसेंट दक्षता का कार्य करता है यानी हाई दक्षता पर यह इसमें दक्षता होती है दक्षता का मतलब यह है कि एट्टी थ्री परसेंट जो है केमिकल एनर्जी को ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है कि इस सेल में कोई पोल्यूशन जो है उत्पन्न नहीं यानी ये पोल्यूशन फ्री होता है इसके प्रयोग से कोई पोल्यूशन नहीं होता है एक बार और देखिए फ्यूल सेल की इस... देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हो गया ड्राई सेल शुष्क सेल ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है इसमें आप देखें उसका क्या है इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड का कार्य करता है जिस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इसके अंदर जो होता है एक ग्रेफाइड का राड होता है जो ग्रेफाइड राड होता है जो कैथोड का कार्य करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एक ग्रेफाइड राड जो होते हैं इस, इसको क्या करते हैं मैग्नीज डाई ऑक्साइड और को को पेस्ट बना करके उस पर लेप लगा देते हैं इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मैगनी डाई ऑक्साइड और कोक से लेप लगा हुआ ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है तथा इस कंटेनर और इस मैगनीज डाई ऑक्साइड और कोक से लगा ग्रेफाइट की छड़ दोनों के बीच कुछ खाली स्थान होता है जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं इसमें आप देखें कि जिंक जा जिंक का जो कंटेनर है वह एनोड का कार्य करता है मैग्नी डाई ऑक्साइड और कोक से लेपित ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करता है और अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं और जिंक क्लोराइड इसका पेस्ट जो है इसमें वैद्युत अपघट का कार्य करता है फिर इसके बाद एक प्लास्टिक कवर इसमें क्या करते हैं इसमें बैके लाइट द्वारा इसको सब रख करके लाग कर देते हैं और इस कार्बन के ऊपर जो है पीतल की एक टोपी लगा देते हैं तो ये पूरा सेल बन गया ड्राई सेल अब इसमें होता क्या है क्रिया देखें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एनोड एनोड इसमें कौन कार्य कर रहा है जिंक तो जिंक और एक बात और आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है एनोड पर हमेशा जो है ऑक्सीडेशन होता है तो यह जिंक जो होता है जिंक जिंक आयन में टूट जाता है और ये क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और त्यागने के बाद यहां से देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इसका मतलब क्रिया क्या होती है ऑक्सीडेशन और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तेलोड पर होने वाली क्रिया थी इसी तरह से देखें कैथोड ये कैथोड है पर कौन सी क्रिया होगी तो कैथोड पर आप देखेंगे 
यहां से होता है यम एन ओ टू आप प्लस विद्युत अपघट से क्या मिल गया अमोनियम आय और ये क्या करता है प्लस यहां से आप पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यह बन जाता है यम एन ओ अब ब्रैकेट में लिख देते हैं ओ एच ये हो गया और प्लस इसके बाद देखेंगे ए बन गया अमोनिया गैस यानी एच थ्री इस कंडीशन में आप पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कौन सी क्रिया होती है रिडक्शन हो गया और एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दूसरा इसको एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब सेल की जो है रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जिससे धारा का प्रवाह होता है तो ये था आपका शुष्क सेल एक बार और देखें इसमें जिंक का एक कंटेनर होता है जो ये नोट का कार्य करता है इसमें मैग्नी डाइऑक्साइड कोक से लेप लगा हुआ ग्रेफाइड की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है तथा शेष भाग में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का वैद्युत अपघट का पृष्ठ भर देते हैं ऊपर से हम इसको क्या करते हैं बेकेलाइट द्वारा पिच कर देते हैं और ग्रेफाइड के राग मतलब उसके ऊपरी भाग में बरासानी पीतल की टोपी लगा देते हैं और इसमें एनोड और कैटोड पर ये निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है तो ये था आपका शुष्क सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें हम लोग पढ़ रहे थे सेल तो सेल में आप पाएंगे कि ये लेड स्टोरेज बैटरी ये सेकेंडरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल में मतलब ये होता है कि वह सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करके मेनी टाइम हम यूज कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल कहते हैं और उसका एग्जाम्पल है रेड स्टोरेज बैटरी बैटरी क्यों कहा जाता है तो जब कई सेलों को जोड़ करके सिस्टम बनाया जाता है तो उसी को बैटरी कहते हैं यानी द कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कार्ड बैटरी तब चला देखे हैं कि क्या होता है रेड स्टोरेज सेल बैटरी यहाँ से एक होता है इंसुलेटर चाहे प्लास्टिक का हो कोई भी कुचालक का एक कंटेनर होता है जिसमें दो प्लेटें लगी होती हैं और ये क्या करता है बैटरी को तीन भागों में बांट देता है प्रत्येक भाग में हम क्या करते हैं दो दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं एक कैथोड होता है तो एक एनोड होता है आप देखेंगे फिगर से ये जो होता है पी का बना होता है पी और प्लस क्या होता है एंटी मनी यानी यहां से देखेंगे एंटी मनी मिश्रित जो होता है ये एनोड का कार्य करता है जो प्लेट होती है और ये जो होता है या लेड ऑक्साइड का बना होता है जो कैथोड का कार्य करता है सभी सेलों में जो एनोड है उनको एक साथ जोड़ देते हैं तथा कैथोड को सभी को एक साथ जोड़ देते हैं और इसमें हम भरते हैं यच टू यो फोर सबसठ सोल्यूशन होता है एच टू एस ओ फोर बिलियन होता है जिसकी डेंस प्योरिटी जो होती है यहां से देखेंगे या थर्टी एट परसेंट होती है और डेंसिटी इसकी होती है डेंसिटी जो होती है वन पॉइंट थ्री ग्राम पर सी एम क्यूब होती है अब इसको हम भर देते हैं भरने के बाद देखें ये पूरा बैटरी तैयार हो जाता है इसे हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी एक बार और देखें इसमें एक इंसुलेटर का कंटेनर होता है जिसमें दो प्लेटें लगी होती हैं और ये प्लेट क्या करती है इस बैटरी को तीन भागों में बांट देती हैं अब इसके बाद देखेंगे होता क्या है इसमें प्रत्येक में लेड और एंटी मनी जो होता है उसके मिश्रित धातु का हम इनोड बना रख देते हैं राड रखते हैं सभी में एक एक जो इनोड का कार्य करती है तथा इसमें लेड ऑक्साइड की प्लेट रखते हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं सभी एनोड को एक साथ तथा सभी कैथोड को एक साथ जोड़ देते हैं तथा इसमें अड़तीस परसेंट शुद्ध अनप्योर सल्फ्योरिक एसिड भरते हैं जिसका घनत्व तो एक दशमलव तीन ग्राम पर सी एम क्यूब होता है और ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी जो है तैयार हो जाती है इसमें होता क्या है ये बैटरी देखें क्या होता है इसमें जितनी प्लेट होती है बैटरी में जितनी प्लेट होती हैं उतने ही बोल्ट की बैटरी बनती है अर्थात इसमें छह प्लेट हैं तो यह छह बोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है बारह प्लेटें होंगी तो बारह बोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है अगर दो बोल्ट के बाद रहेंगे दो प्लेट तो दो बोल्ट की इस तरह से जितने नंबर ऑफ प्लेट होंगे उतने ही बोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है 
इसमें एक बात और ध्यान दें होता क्या है अगर हम बैटरी बढ़ा देते हैं और प्लेट का आकार बढ़ा देते हैं तो बैटरी की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज पर कोई परिवर्तन नहीं होता है जितना प्लेट उतने ही वोल्ट की चाहे वो प्लेट बड़ा हो छोटा हो कैप्सिटी बढ़ जाती है बैटरी की लेकिन उसकी बोल्ट जो है प्लेट पर ही निर्भर करती है तो ये था आपका लेड स्टोरेज बैटरी अब एक दो तरह से कार्य करता है एक क्या होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो ये डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज हो जाता है तब हम इसको चार्ज करते हैं जब ये सब भर देते हैं इसमें कि बैटरी जो है कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है अब इसके बाद हम इसको किस स्टूडेंट्स में जोड़ते हैं इसका यूज करते हैं तो होता क्या है अब देखें लेड का प्लेट है ये लेड का प्लेट है ये क्या करता है सल्फ्यूरिक आयल जो इसमें एसो फोर है उससे क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेता है इसमें सफेद रंग की परत जमने लगती है लेड ऑक्साइड जो होता है एक कैथोड है ये भी क्या करता है इस पर भी लेड सल्फेट बनता है और वो सफेद रंग की परत जमने लगती है और धीरे धीरे जब एच पी एसो फोर इनसे क्रिया करने लगता है तो उस कंडीशन में ये जो डेंसिटी है वन पॉइंट घट करके आ जाती है वन तो ग्राम पर सीएम हो जाता है और यहां से आप देखें कि लेड जो प्लेट है वो भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और लेड ऑक्साइड का जो प्लेट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है तो कैथोड पर देखें पहले एनोड पर एक क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड पर PbO2 या सो फोर या चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पीबीएस अब इन दोनों समीकरण को जोड़ें तो यहां से देखें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा Pb प्लस क्या हो जाएगा PbO2 और ये दोनों मिल करके यहां से आप पाएंगे एसो फोर एसो फोर फोर एच अर्थात यह हो जाता है टू एच टू एसो फोर गिव साफ क्या बन जाएगा इधर देखें तो टू पी बी एसो फोर प्लस हो जाता है टू एच टू ये कब होता है जब डिस्चार्ज यानी बैटरी प्रयोग करते हैं तो उस समय क्रिया होती है कहने का मतलब लेड और लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरी कमल से क्रिया करके लेड सल्फेट और जल बनाते हैं और इसकी डेंसिटी घट करके 1.2 हो जाती है और सफेद रंग की परत जम जाती है और यह बैटरी कार्य करना बंद कर देती है इसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं यहाँ पर देखें पहला कंडीशन आपने पढ़ा था डिस्चार्जिंग अब दूसरा कंडीशन इसमें पढ़ेंगे हम ड्यूरिंग रिचार्जिंग जब बैटरी कार्य करना बंद कर देती है तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज हो गया फिर हम चार्ज कैसे करते हैं तो सबसे पहले चार्ज करने के लिए हम इसको डीसी करंट का प्रयोग करते हैं और टर्मिनल को बदल देते हैं इसको यहाँ देखें डी करंट के इसको टर्मिनल को बदल देते हैं और उसमें आप देखेंगे बैटरी के डीसी से जो होता है इसमें जोड़ते हैं और डीसी करंट जोड़ने के पास टर्मिनल को बदल देते हैं ये नोट कैथोड तथा कैथोड जो है अब एनोड का कार्य करने लगता है तो उस समय आप देखें ये चार्ज कैसे होता है यहां से देखें आई एनोड अब ये नोट पर क्या होगा ये नोट पर जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस कंडीशन में आप पाएंगे देखें जो पीबी फोर बना हुआ है पहला देखें या पी बी एसो फोर बना हुआ था और प्लस टू एच टू वो था और ये टूटता है टूटने के बाद क्या होता है यह बन जाता है पुनः पी बी ओ टू बन जाता है और प्लस हो जाता है एसो फोर आयन बन गया और प्लस यहाँ से आप देखेंगे फोर एच आयन हो गया और प्लस हो जाएगा यहाँ से यहाँ देखेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन हो गया जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन अर्थात ये नोड का कार्य करने लगता है और पुनः आप देखेंगे या लेड सल्फेट जो सफेद परत जमी होती है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है और पुनः लेड ऑक्साइड जो है प्लेट बन जाता है मतलब प्राप्त हो जाता है उसी तरह से देखें आयट क्या होता है कैथोड पर क्या होगा कैथोड पर देखेंगे यहां से इसमें भी पीबीएस फोर बना था और ये टूटेगा तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा यहां से आप देखें इसमें ये पी होता है और ये क्या करता है 
दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद यह बन जाता है पी बी और प्लस एस को फोर पर माइनस डबल चार हो जाता है इसका मतलब जो एनोड पर रेड सल्फेट जमा था वो भी धीरे धीरे हट जाता है सफेद पदार्थ और उसके बाद वह लेट जो प्लेट जो है पुनः प्राप्त हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो कौन सा होगा रिडक्शन अब इसके बाद क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर मिलता है टू पी वी एस ओ फोर प्लस टू एच टू ओ गिफ्ट साउंड क्या हो जाएगा तो ये पी वी बन जाता है पी वी ओ टू हो गया और प्लस हो जाता है टू एच टू एस ओ फोर ये प्राप्त हो जाता है कहने का मतलब इलेट सल्फेट जो होता है अब इसके बाद यहां से आप देखें तो यह बन जाता है कहने का मतलब जब चार्ज करते हैं तो जो लेड सल्फेट होता है वह पुनः लेड और लेड ऑक्साइड फ्रेड बन गए सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया जब सल्फ्यूरिक अम्ल तो जो डेंसिटी 1.2 बनी थी वह पुनः किस में कन्वर्ट हो जाती है 1.3 ग्राम पर सी क्यों हो जाती है जो ही डेंसिटी इतना होती है बैटरी चार्ज हो जाती है पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है अतः ये इस केस में आ गया जिस चार्जिंग रिचार्जिंग करते हैं तो इसमें ये क्रियाएं संपन्न होती है ध्यान दें यूल सेल एक बार और समझ लें क्या होता है कि वह सेल वह सिस्टम जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे हम सेल कहते हैं ईंधन सेल कहते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ईंधन सेल भी कहते हैं इसकी फिशियंसी कैसे निकाली जाती है तो देखें डेल्टा जी अपन डेल्टा या जी टू हंड्रेड इसका मतलब डेल्टा जी क्या है कितना कार्य उचित हुआ डेल्टा एच क्या कितनी ऊर्जा इसके पास थी और इन टू हंड्रेड इसकी फिशियंसी को ज्ञात कर सकते हैं